2 te sienta bien. Saber y ganar. Un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos, señoras y señores, en Televisión Española, Saber y Ganar, edición fin de semana. Saludos cordiales a todos, a todos los que ya han regresado de esas vacaciones de Semana Santa y ya están con nosotros. O nos ven a través del canal internacional o nos ven online, en la web, como ustedes deseen. Aquí estamos ya, dispuestos a pasar un buen ratito con los concursantes, en este domingo especial, sin duda. Tenemos ya a Mari Carmen, a Nico y a Antonio, los primeros que van a participar hoy en el programa, en los sabios y sus temas. Y vamos a saludar a la concursante, que quizás también podrá participar en los sabios. Claro, porque tiene esa oportunidad cuando alguien elija las preguntas de Pilar. Es Andrea, Andrea Sanz. Bienvenida, Andrea. ¿Qué tal? De Zaragoza. Hola, ¿qué tal? Andrea, otro domingo ahí esperando la pregunta decisiva. Sí, la verdad, la verdad es que verdad. sí. Y Andrea, también atención porque tenemos esta novedad. Las preguntas de Pilar, que valen triple. Uh -huh. Cuando llegue un concursante que elija estas preguntas... ¿hmm? A Muy ver bien. qué ocurre, a ¿de ver. acuerdo, Andrea? Muy bien. A ver si usted entra en la prueba uh -huh. y consigue pasar a la pregunta caliente en cadena. Perfecto. Bueno, tiene ahí ¿eh? un gran juego. Aprovechelo. Uh -huh. Suerte, Eso Andrea. Eso espero. Gracias. Hasta luego. Juanjo, todo preparado. Domingo de Pascua. Juanjo, que nos encanta este domingo. Y también lo que celebramos, en verdad, mañana. Efectivamente. ¿eh? Uh -huh. Un domingo especial. Con un programa, con un programa especial. Y mañana lunes especial, ha dicho usted muy bien. Claro, lunes de Pascua y en muchos lugares también festivo y en muchos lugares dulce, dulce de celebración. Y también estaremos al pie del cañón, ¿cómo no? Eso, por supuesto, como todos los días. Encantados de acompañarles los sabios y sus temas. Y hoy, en este domingo, son... Son estos, el mundo esquimal, valles pirenaicos, buñuel en España. Hablemos en general y la mujer de... Mari Carmen, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal, Mari Carmen? Álvarez de Brenes, de Sevilla. Sevilla, importante estas fechas, sin duda, muy, muy importante. Bueno, pues ahí está, licenciada en Ciencias Ambientales. ¿Qué le parece, Mari Carmen? ¿Qué prefiere? Pues vamos con la mujer de... La mujer de... Bueno, son preguntas que formula Juanjo. Suerte, que es una prueba eliminatoria, ya lo sabe. Se trata de no fallar. Cuando quieras, Juanjo, adelante. Tras abandonar el papel de Harry Potter, Daniel Radcliffe protagonizó un film de terror que se estrenó en 2012 con el título de La mujer de negro o la mujer de blanco. ¿De negro? Sí, La mujer de negro, efectivamente, en 2012. Sigamos, ¿qué serie de televisión española decía así en su banda sonora? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué pretendía? Al cambiar mi vestido con un golpe de mano. Ella es mi sueño obsesionante. Es sumisa y dominante. ¿Es la mujer del verano o es la mujer de tu vida? ¿De tu vida? Es la mujer de tu vida. Muy bien. Una serie de principios de los años 90, ideada por Emilio Martínez Lázaro y Fernando Trueba. Rodada en 35 milímetros y en ella aparecieron actores de la talla de Victoria Abril, María Barranco, Antonio Resines, Francisco Raval, etc. Bueno, tercera pregunta. La mujer de verde es el título de una de las canciones más populares de un grupo de pop rock español que está actualmente en lo más alto del panorama musical independiente. Y este grupo se llama Izal o Los Piratas. ¿Izal? Pues sin fallos. Muy bien. Muy, muy bien, Mari Carmen. Sin fallos. Uf, qué bien, ¿verdad? Respire, respire tranquila, Mari Carmen Álvarez. Y seguimos saludando a Nico Rivera del EP de Huelva. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Nico, tenemos para usted cuatro, cuatro temas que son El mundo esquimal, Valles Pirenaicos, Buñuel en España. Hablemos en general. Ahí están. Cuatro opciones que prefiere Nico. Bueno, vamos a hablar en general. A hablar en general. 
pues habla Juanjo, formula las preguntas Juanjo, esas no valen triple, pero es prueba eliminatoria. Nico, suerte y adelante Juanjo. ¿Qué principio científico describió Albert Einstein a finales de 1915 en su teoría de la relatividad general, que ampliaba la teoría de la relatividad especial publicada diez años antes? ¿La equivalencia entre masa y energía o la curvatura del espacio-tiempo? ¿La equivalencia entre masa y energía? Pues no, señor, la curvatura del espacio-tiempo. La novela de Javier Reverte, El tiempo de los héroes, publicada en 2013, se centra en la figura del único miliciano de la guerra civil que logró ascender hasta el grado de general de la república. ¿Se trata de Vicente Rojo o de Juan Modesto? Vicente Rojo. Pues no, señor, Juan Modesto representa su segundo fallo. En el ejército de Estados Unidos, el rango de general de cinco estrellas corresponde al de mariscal en otros países. Solo cinco militares han alcanzado este grado y tan solo dos han alcanzado el de general de seis estrellas. Hablamos de John Pershing y de George Washington o Dwight Eisenhower. Pues George Washington. Sí, señor, George Washington. Esta sí. Sí, general de seis, seis estrellas. Ese máximo rango, George Washington. Ahí sí, respuesta correcta, Nico. Dos fallos, pero no sabemos lo que ocurrirá con sus compañeros todavía. Así es que a esperar, a esperar hasta el final de esta prueba. Nico tiene de momento dos fallos. Antonio Ruiz Millán, bienvenido, Antonio. Gracias, Jordi. Feliz domingo de Pascua, de Llerena de Badajoz, profesor jubilado... Y ahora disfrutando, ¿verdad? Roquero sin jubilar. <risa> Roquero. Es de esas profesiones, ¿verdad? Mm, que, que nadie se jubila. Por ejemplo, los rockeros. Mick Jagger. Mick Jagger, ahí está. Ahí está un ejemplo, ¿verdad? De rockero. ¿eh? Sin idea de jubilarse. Los presentadores. También. Los presentadores. Solo, no, presentadores en general, Antonio, no. No, no, no. No, presentador de saber y ganar. Que es distinto. Claro. <risa> No es lo mismo. Hay otros que se jubilan. <risa> Antonio, vamos a ver, ¿qué tenemos por ahí? Fíjese, tres temas que son... El mundo esquimal, mire qué bonito. Valles pirenaicos para visitarlos. Ah, y Buñuel en España. Y no han aparecido todavía las preguntas de Pilar que valen triple. Antonio, ¿qué prefiere? De momento, como no sé dónde está, pues homenaje a Buñuel. ¿Buñuel? Claro. Homenaje a Buñuel... Bueno, pues Juanjo, tenemos que abrir este sobre. Efectivamente. Abrimos el sobre y descubrimos que esta tarjeta dice Buñuel en España. Son las preguntas que formula Pilar que haremos al final de este recorrido. Así es que, Antonio, por favor, ahora invitamos a usted, le invitamos a acompañar a Andrea. Ya puede salir y luego nos vemos ahora al lado de Andrea, que está ahí, en el área de descanso. Ya puede saludar a su compañera Andrea. Sí. Suerte. Suerte. Bueno, que Dios reparta suerte. Sí. Dejamos aparcadas las preguntas de Pilar, Juanjo, las haremos más tarde y a ver qué ocurrirá. Y ahora saludamos a Quique y a Miguel Ángel. Bienvenidos. Aquí tenemos ya a dos concursantes ayer en el equipo ganador. Quique <coughs> Nacher de Chiva, Valencia. Bienvenido, Quique. Me hallado. Bueno, pues feliz domingo. Mañana es fiesta también en Valencia. Mañana es fiesta en Valencia. Sí. Lunes de Pascua. También se, se celebra. La mona y todo. Sí, sí, también sí. gran celebración, ¿verdad? Sí. sí, sí. Y también dulces que los padrinos regalan a los ahijados. No, pero se come mona. Se come. Pero se come mona, ¿verdad? Sí. También huevos de Pascua. Correcto. La Pascua celebrada, ¿verdad? Muy bien. Miguel Ángel Tejerizo de Madrid. Bienvenido, Miguel Ángel. Bien hallado. Mañana no es fiesta en Madrid, Miguel Ángel. No, en Madrid no. Bueno, pues hoy aproveche, aproveche esta jornada. Claro. Vamos a ver, seguimos con los temas que quedan. Atención, Quique juega con el mundo esquimal o visita los valles pirenaicos. ¿Qué prefiere Quique? Pues, pues vamos con los esquimales, por ejemplo. ¿Sí? ¿Los esquimales? Ah, vamos. <ríe> bueno, pues cuidado, el mundo esquimal. Para aquí que suerte. Adelante, Juanjo. Arropados siempre por grandes abrigos, los esquimales son un pueblo esencialmente cazador y nómada. El camutic es el elemento básico para su desplazamiento por la nieve y el hielo. Le pregunto qué es un camutic. ¿Es un trineo o es una raqueta de nieve? 
Diría que es un trineo. Yo también. Es un trineo. <risa> el Camutic. Muy bien. Aunque antiguamente eran sus viviendas habituales, actualmente los iglúes son refugios temporales de los Inuit para resguardarse del intenso frío en sus cacerías invernales. Si están bien recubiertos de pieles en el interior, pueden alcanzar temperaturas de hasta 10 grados centígrados o 20 grados centígrados. Vamos a decir 20. Y dice bien porque... En el exterior las temperaturas pueden bajar hasta menos 45 grados centígrados, pero dentro de un iglú puede variar de menos 7 a 16 grados solo con el calor del cuerpo humano. Pero si se recubre, como decíamos, el interior con pieles, pues la temperatura puede aumentar hasta los 20 grados centígrados. Ya es una buena temperatura. Es una maravilla, comodísimo el iglú, Juanjo. Más calor que hoy. Comodísimo. Bueno, pues a ver si la tercera también da la respuesta correcta. ¿En qué film de Isabel Couchet se narra la íntima relación que se establece entre la esposa del explorador Robert Piri con una humilde mujer esquimal llamada Alaka? Nadie quiere la noche o ayer no termina nunca. Nadie quiere la noche. Nadie quiere la noche, sin fallos, muy bien. Sí, film de Isabel Couchet. Sin fallos, Quique. Muy bien, con El Mundo Esquimal. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Vamos a visitar los Valles Pirenaicos. Buen viaje. Un buen destino, claro que sí. Valles Pirenaicos es el tema. Mucha suerte. Atento a esas preguntas que formula Juanjo. Adelante. Los Valles Pirenaicos de Andorra están atravesados por dos ríos. Uno de ellos es el Garona, que acaba desembocando en Francia. ...y el otro un afluente del Segre llamado Oñar o Valira. Eh, Valira. Valira, muy bien. Además del Valle de Ordesa, ¿qué otro hermosísimo y majestuoso Valle Pirenaico... ...se encuentra en la provincia de Huesca, concretamente en la comarca de Sobrarbe? ¿Pineta o Roncal? Pineta. Pineta, muy bien. Y pregunto por tercera vez... ¿Desde qué espectacular y elevado puerto de montaña puede contemplarse una impresionante vista del Valle de Arán? Si las inclemencias del tiempo no lo impiden, por supuesto. ¿Suert o la Bonaigua? Suert. No, la Bonaigua. La Bonaigua, ¿eh? esa buena, buena agua. Pues un fallito nada más, Miguel Ángel, un fallo. Por lo tanto, podrá pasar a la siguiente prueba. Pregunta caliente en cadena. Nico, son dos fallos. Nico Rivera. Eso quiere decir que Nico seguro que va a la pregunta decisiva. Lo que no sabemos todavía es si irá Andrea o Antonio, porque ahora haremos el juego. ¿De acuerdo? Perfecto. Nico, mucha suerte con Gracias. la pregunta decisiva, con la frase de los domingos. ¡Suerte, Gracias. Nico! Y llega ahora el momento del juego de las preguntas de Pilar. Andrea, en el área de descanso, pendiente de la pregunta decisiva. Sí. Andrea Sanz. Bueno, tiene su oportunidad. Antonio es quien ha elegido este sobre. Buñuel. Antonio, uh -huh. especialista en Buñuel también, además de profesor de inglés y la música. No, no me puedo llamar especialista, simplemente que me encanta. Le encanta. Que le debemos mucho a Buñuel, a mí me gusta mucho su cine. Sí, señor. Sí, señor. Le debemos mucho a Buñuel. Bien dicho, Antonio. Y aquí tenemos ya a Pilar. ¿Qué tal, Pilar? ¡Feliz domingo de Pascua, Pilar! Muchísimas gracias, Jordi. Muchísima suerte a los dos concursantes. Antonio, valen el triple. Y Andrea, esté muy atenta. Y a todos ustedes les deseo que pasen un muy feliz día de Pascua. Bueno, pues cuando quieras, la primera pregunta. Si Antonio va respondiendo correctamente, sigue Antonio. Y uh -huh. en cuanto falle... Cambio. Vale. Adelante, Pilar, con la primera. Antonio, atención a la primera. De su amplia obra cinematográfica, tan solo tres films del director español Luis Buñuel fueron realizados en España. Dos de ellos, Viridiana y Tristana, fueron adaptaciones de novelas escritas por Vicente Blasco Ibáñez o Benito Pérez Galdós. Blasco Ibáñez. No, señor, por Benito Pérez Galdós, la tercera es Las Urdes, Tierra sin pan de 1933. Antonio, ha fallado. Ha fallado. Primer fallo, eso quiere decir que tiene que venir aquí y, Andrea, su oportunidad, si usted sigue dando respuestas correctas, sigue allí Esperemos. y no irá a la frase. Pues pruebe, adelante, Antonio, acérquese. <risa> Cambio de concursantes con las preguntas de Pilar, que además valen triple. Bueno, Antonio, no era Vicente Blasco Ibañez, no, 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 no. no era el valenciano, era Galdós. 
Andrea, ¿preparada? Uh -huh. Siguiente pregunta de este tema. Pilar, cuando quieras. Siguiente pregunta y contesta Andrea. Atención. ¿Sabría decirnos qué excelente actor gallego que acabó siendo amigo personal de Luis Buñuel interpretó papeles protagonistas tanto en Viridiana como en Tristana? ¿Fernando Rey o Francisco Raval? Fernando Rey. Fernando Rey, esa respuesta es correcta. Muy bien, Andrea. Fernando Rey, correcta y 60 puntos. Preguntas que valen triple. 60 puntos para usted. Uh -huh. Llega la tercera, la definitiva. Si da la respuesta correcta, usted seguirá jugando con la pregunta caliente en cadena. Atención, Andrea. En 1932, Buñuel rodó un documental sobre la comarca extremeña de las Urdes que vivía en un tremendo atraso y aislamiento. A pesar del género de la película, Buñuel hizo uso de potentes imágenes de tinte surrealista. Una de las más impactantes es... ¿Un ojo cortado por una cuchilla o un burro plagado de abejas? Un burro plagado de abejas. Claro, porque un ojo cortado por una cuchilla. Del perro andaluz. Eh, pertenece a un perro andaluz. Muy bien. Efectivamente, es uno de los planos más célebres de uh, Anshan Andaluz, ¿verdad? Uh -huh. Un perro andaluz. Andrea ha dado la respuesta correcta y acaba de ganar 60 puntos más, vale en triple. Y Andrea, usted pasa la pregunta caliente en cadena. Muy Enhorabuena. Bien. Dígale a Antonio que le vaya muy bien. Mucha suerte. La verdad es que Antonio, es el... suerte con la pregunta Muchas decisiva. Eh, con esa okay. frase que, que tendremos más tarde, ¿de acuerdo? Muy bien. Andrea, <risa> pues enhorabuena. Felicidades. <risa> Atención, ese nuevo bote que iniciábamos ayer está en 810 euros. Hoy para el pequeño gran minuto. Ya irá subiendo, ya irá subiendo. Llega la pregunta caliente en cadena con Andrea, Miguel Ángel, Quique y ahora con menor puntuación a mi lado, Mari Carmen. De Brenes, de Sevilla, Mari Carmen. ¿Qué tal? Bueno, pocos puntitos, Mari Carmen. Bueno. Espero que entren muchas preguntas. <risa> Yo también. Ya sabe, 100 por cada respuesta correcta. Y que suba el marcador y que pueda llevarse el pequeño gran minuto. ¡Suerte! Hola. Ari Carmen, ahora área de descanso, ¿de acuerdo? Sí. Ya puede dirigirse a ese punto de descanso inicial. Y Juanjo, ¿preparado con las preguntas calientes? Pues sí, preparado. Prueba también eliminatoria. Los domingos. La primera para Andrea dice... Según la Biblia, ¿en qué monte recibió Moisés las tablas de la ley? ¿En qué monte, Andrea? Me queda en blanco. Hoy. Rebote, primer fallo. Rebote. Sinaí. En el monte oh. Sinaí, correcto. Monte Sinaí, efectivamente. El que va de blanco es Miguel Ángel. Andrea, ¡ay! Un fallito. Miguel Ángel, puede salir, gracias. Entra Mari Carmen. Y seguimos. Quique, pregunta para usted que dice... Cantaba Rocío Jurado... Como una ola tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de... Y de... Caricias. Y de caricias. No hace falta que cante. <risa> Mejor. Muy bien, Quique. Respuesta correcta. Respuesta express. Puede salir Quique y entra Miguel Ángel. Seguimos. Andrea, de nuevo pregunta para usted. Cuidado que tiene un fallito en el marcador. La pregunta es esta. ¿Qué organización era conocida en el mundo del espionaje como el centro durante la época de la Guerra Fría? ¿Qué organización? La Stasi. No es correcto, ah, rebote, segundo fallo. ¿KGB? La KGB, ¿eh? las siglas KGB significan Comité para la Seguridad del Estado, pero en, en ruso, claro. En ruso, por supuesto, caerito que marata. Mari Carmen, respuesta correcta, puede salir muy bien. Entra Quique. Andrea, ¡ay! que tiene dos fallitos en el marcador. Seguimos. Miguel Ángel, la pregunta es para usted, que está sin fallos. Atento. ¿Con qué otra bulliciosa avenida se cruza la séptima avenida para formar la neoyorquina plaza de Times Square? ¿Con qué otra avenida? La quinta avenida. No es correcto. Rebote. Atención, Andrea. Piense la respuesta. ¿Con qué otra avenida? Broadway. Con la avenida Broadway es correcto. 
Correcto, claro, y ahí están los teatros, ¿verdad? Ese sí. centro neurálgico de teatros, de musicales, Times Square. Muy bien, Andrea, respuesta correcta. Puede salir, entra Mari Carmen. Y seguimos, atención, Quique, sin fallos, pregunta para usted que dice... ¿Cuántos personajes narran su versión de un crimen en Rashomon de Akira Kurosawa? ¿Cuántos? 12. No es correcto, rebote. 7. No es correcto, rebote. 9. Tampoco, son 4. 4. Son 4, 4 personajes. Y seguimos, estos son los marcadores y atención, Miguel Ángel, le toca a usted el turno, pregunta caliente y tiene dos fallos. Por favor, dé la respuesta correcta. Atento. ¿Qué escultor de la Grecia clásica es el autor de la estatua en bronce del Doríforo? Escultor de la Grecia clásica. Mirón. Es Policleto, es Policleto. Y de esta obra se conservan varias copias de época romana en mármol del original en bronce. No pues Mirón, por lo tanto, sí, llegó al tercer fallo. Miguel Ángel no se mueva porque ya llega la pregunta decisiva. La frase de los domingos, otro juego. Suerte, Miguel Ángel, mucha suerte. Pero antes de la frase, atención, atención, porque ayer en nuestra pregunta express les pedíamos de qué color se vuelve la comida aderezada con cúrcuma. ¿Mm? La solución era la opción A, que corresponde a amarillo. Sí, se vuelve amarilla. Si siempre ha querido concursar en saber y ganar, ahora puede hacerlo desde casa y llevarse, atención, 3.000 euros. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado ahora en las preguntas calientes. Y es esta. Quique ha dado la respuesta. Cantaba Rocío Jurado. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de... A. Caricias. B. Susurros. Si sabe la respuesta, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra, así de fácil, al 23001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Demuestre lo que sabe concursando con nosotros. Recuerden, el ganador de la semana, atentos mañana al programa. Mañana hay ganador o ganadora. 3.000 euros. Suerte, participen. Y llega la pregunta decisiva. Nico, ¿ya tiene el ordenador? Está aquí dispuesto. preparado. Nico, Antonio también con ordenador. Miguel Ángel, no hay más presupuesto, se ha quedado sin ordenador. Manual. Miguel Ángel, de viva voz. Queremos oír su respuesta. Atención, atención a esta frase. Juanjo, que puede traer polémica, cuando quieras. No le permitiré a nadie que me convierta en alguien de la tercera edad. Vaya. Nico, ¿qué le parece esta frase? Bueno, sí que parece que puede despertar polémica, vamos a ver. Uh -huh. ¿Quién lo ha podido decir? No sé, pero a usted que, que oye esta frase y, y qué, qué le sugiere, qué piensa. Eh, sugiere algo, no lo sé, no lo sé qué pensar, a ver, a ver las opciones. A ver qué dice Antonio, que no está en la tercera edad, pero está jubilado, ¿eh? está jubilado, que es distinto, ¿verdad? Antonio. Sí. Hay jubilaciones en tercera edad y luego ya terciario, del terciario propiamente. También, del terciario, eso es. Paleográfico. Una cosa. ¿Está usted de acuerdo en esta expresión? ¿O quién, ¿Quién puede decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué esta frase? ¿Verdad? No le permitiré a nadie, dice a nadie. ¿Eh? ¿Qué dice esta frase? ¿Qué pues yo, muy inteligente, porque Ajá. el tiempo no existe, entonces... El tiempo no existe, lo dice Antonio, ¿eh? Cuidado, que luego, luego me la apunta. Lo dice Antonio. Miguel Ángel, ¿qué tal esta pues, frase hoy? No sé, yo creo que esperemos que, que eh, sería más duro el que lo diga, el que lo dice, como sea joven, uh -huh. pues bueno, sería más. Uh -huh. Probablemente, peor. probablemente, ya verán las opciones. Eso. Sí, probablemente cuando se produció esta frase, la persona, claro, era una persona joven. Uh -huh. Juanjo, de nuevo, la frase, por favor. No le permitiré a nadie que me convierta en alguien de la tercera edad. Y fíjense, las opciones son estas. A. Ah, Freddie Mercury. ¿Lo dijo Freddie Mercury? Opción B. Janis Joplin. 
Es una frase, unas palabras de Jenny Joplin. Opción C, John Lennon. ¿Creen ustedes que esta frase es de John Lennon? Y opción D, Michael Jackson. ¿Lo dijo Michael Jackson? Fíjense, cuatro personas, podemos decir que murieron jóvenes, ¿verdad? O a punto de, de, de la madurez, ¿verdad? Cuatro artistas desaparecidos. Uno de ellos es el autor de estas palabras. ¿Quién? Marquen en el ordenador, Nico y Antonio, por favor, de quién es esta reflexión. ¿Mm? Freddie Mercury, Jenny Joplin, John Lennon o Michael Jackson. Cuatro grandes artistas desaparecidos. Miguel Ángel, queremos su opinión. ¿Usted qué cree? Pues me voy a decantar por Janis Joplin. Uh -huh. Por la, la B. B. Por lo tanto, atención, la, la B en la pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué piensa en Janis Joplin? Bueno, no sé, pues puede ser porque es, yo creo que es la que murió más joven, ¿no? Creo que es de la generación de, los, de la gente que murió a los 27 años. Sí, señor. Sí, y, sí, efectivamente. Bueno, pertenece a ese club. ¿verdad? Al Club de los 27. Club de los 27, sí, sí. Del que hemos hablado en el programa muchas veces. Es la opinión de Miguel Ángel. Antonio, ¿usted qué ha marcado en el ordenador? Pues yo también coincido con Miguel Ángel. ¿La ve? Sí. Comprobamos que ha marcado. ¿Por qué Jenny Joplin? Pues no tengo una idea muy clara, pero lo que sí es cierto es que se fue demasiado pronto. No había no. tanta prisa. Pero lo que está claro es que no le quería permitir a nadie, según usted, que. <risa> ...que la convirtiera en alguien de la tercera edad... ...ella quería ser siempre joven, ¿verdad? Y a ver, Nico... ...¿usted qué ha marcado? Bueno, yo coincido con mis compañeros... ...y he marcado la B también. La B... ...por algo especial, por la personalidad pues, de Jenny Joplin... ...bueno, pues entre los cuatro... ...la verdad que la que tenía una personalidad... ...un poco más dispar, digamos... Uh -huh. ...es Jenny Joplin... ...me, la B puede, me pega rebelde. que pueda haber dicho eso. ¿Y usted cree que Freddie Mercury... ...Juanjo, Freddie Mercury no le podía decir... No sé, alguien, esas palabras también así, Freddie Mercury o John Lennon a Yoko Ono en un momento dado. Pues no sé, es, pues, eh, es posible, es posible. Es que esta prueba es muy difícil, esta uh -huh. prueba es muy difícil. Bueno, han elegido los tres a Janis Joplin. ¿eh? Sí. Ya saben ustedes que una mezcla de drogas y alcohol acabó con la vida de Janis Joplin a los 27 años. Podríamos decir que ni ella se permitió llegar a la tercera edad. Uh -huh. Efectivamente, felicidades, la frase... ...fue de Janis Joplin. Y muy inteligente lo que has dicho, Juanjo... ...ni ella se permitió llegar a la tercera edad... ...es una gran verdad... ...y es de Janis Joplin esta frase, estas palabras... ...y enhorabuena a los tres... ...vuelven la próxima semana, los tres, bravo... ...Nico Rivera, del EP10, ya en el marcador... Gracias. ...hasta la próxima, suerte... Gracias. ...Antonio Ruiz de Llerena... 320, ¿eh? marcador de Antonio, sube a 860, va subiendo Antonio. Poco a poco. Y Miguel Ángel Tejerizo de Madrid, 430, primer fin de semana, hasta la próxima semana, enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien, los tres, era Jenis Joplin. Y ahora llega última llamada, Mari Carmen, 150 puntos, Andrea 200 y Quique 470. Tres candidatos para el pequeño gran minuto. Juanjo, el tema hoy que nos traes es... Pues traigo una última llamada acerca de religiones. ¿eh? Uh -huh. Como en tantos otros aspectos, la diversidad religiosa de la India, uh -huh. pues apenas tiene parangón. Vamos a ver seis de las principales confesiones del gigantesco país asiático. Efectivamente. Namaste. Vamos a la India. Estas son las religiones de la India. Hinduismo, budismo, bajaísmo, sijismo, jainismo, islam. A través de las pistas hay que encontrar la respuesta correcta. Juega Quique. Atención. Solo en Indonesia y Pakistán hay más fieles de esta religión. Solo en Indonesia y Pakistán. El Islam. El Islam. Unos 150 millones de indios profesan la fe musulmana, casi un 15% de la población, cinco veces más que hace 20 años. ¿eh? Uh -huh. En 20 años ha quintuplicado. Islam, respuesta correcta, Quique sigue en primera posición. Juega Andrea, que tiene 200. Cuidado, porque si falla, ahí está Mari Carmen esperando. A ver. Fundada por el santo Mahavira, sus adeptos practican un respeto absoluto a toda forma de vida. El budismo. No es correcto. No es budismo. 
Ahí ha fallado y pierde 100 puntitos. Andrea baja a 100. Atención, Mari Carmen. Ahí bote. Puede ganar 100, pero mucho cuidado. El templo dorado de Amritsar es su principal lugar de culto. Piensa en ese templo dorado. ¿Qué religión? ¿Bajaísmo? No es el bajaísmo. No es bajaísmo, Mari Carmen pierde 100 puntitos, ha fallado, baja 50 y hay 200 ahora de bote. 200 puntos. Quique, escuche la pista. Tres de sus cuatro ciudades santas se encuentran en la India. Tres de sus cuatro ciudades santas. Budismo. El budismo. Siddhartha Gautama, Buda, nació en Nepal, pero predicó por primera vez en Sarnat. Alcanzó la iluminación en Bodh Gaya y falleció en Kusinagar. Las tres son localidades indias. ¿eh? Uh -huh. Tres de las cuatro ciudades santas. Efectivamente, budismo. Muy bien, Quique. Gana 200 puntos y pasa a 670. Está en primera posición. Andrea, ahora está en la calculadora y solo quedan 100 puntitos en el marcador. Cuidado. Es la más moderna de todas las religiones aquí propuestas. La más moderna es... Jainismo. No es correcto. No es jainismo, Andrea. Queda mal, el marcador a cero y Mari Carmen tiene 50 puntos. Atención, a ver si consigue 100, porque la pista dice... La pista dice que es la tercera religión más extendida del mundo. La tercera. ¿Hinduismo? El hinduismo. Aproximadamente el 80% de los habitantes del país son hinduistas, lo que representa una cifra cercana a los mil millones de personas. Fíjense que se recomienda llamar indios a los habitantes de la India uh -huh. e hindúes a los habitantes de la India que practican hinduismo. Uh -huh. es curioso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues vamos con los fallos. Mari Carmen ha dado la respuesta correcta, ha ganado 100 y... Tenemos el primer fallo de Andrea. Fundada por el santo Bajavira ¿eh? y sus adeptos practican ese respeto absoluto a toda forma de vida. Es el jainismo, el jainismo. ¿eh? Lo practican unos cuatro millones de indios. Uh -huh. Sigamos, ¿no? Templo Dorado. Sí, el Templo Dorado de Amritsar es su principal lugar de culto, decíamos. Es el sijismo. Y fíjense en este dato. Las visitas al Templo Sagrado de los Sijs superan las 100.000 personas diarias, cifras que aventajan incluso a las del Taj Mahal. Y para terminar, decíamos que es la más moderna de todas las propuestas. Es el bajaísmo. En la India vive la comunidad más importante de adeptos a esta creencia monoteísta surgida en el siglo XIX. La practican unos dos millones de personas. Y hasta aquí esta última llamada. Quique en el marcador con 670 al pequeño gran minuto. Suerte, Quique. Mucha Gracias. suerte. Andrea a su lado, que ya sabe lo que es estar al lado del concursante que uh -huh. juega, ¿verdad? La semana pasada le fue muy bien, Andrea. Sí. Ánimo, suerte. Y Mari Carmen, hoy a la calculadora. Adelante, Mari Carmen, por favor. Ya llega, ya llega el pequeño gran minuto, la gran prueba de los domingos. Pero antes, Mari Carmen, dispuesta a calcular hoy. A y ver. vuelve la próxima semana, Mari Carmen. Eso es lo bueno. Claro que sí. Prueba de cálculo mental. 30 segundos y a por ella, tiempo. 15 por 5. 75. Menos 28. Menos 28 son... 40 y, 43, ¿no? No, un poco más. Menos 28. Menos 28, espérate. Ah. 48, 47. Más 14. 40, más 14 son 61. Por 3. 183. Menos 36. Menos 36 son... 147. Entre 7. Me, eh, 21. Campana, campana, 21, 21, 21, Maricarmen, y sonó la campana. ¡Ay! Bueno. Faltaba una, una suma nada más, solo faltaba una suma, Maricarmen, un poco más rápida, más velocidad. Juegue más con la aplicación. Sí, y más sí. velocidad, ¿de acuerdo, Maricarmen? Vale. Porque se ha quedado sin estos 150. Bueno. Que van al bote y los puede ganar, atención, el... los puede ganar, Quique, por lo tanto, nueva cifra, 1.030 euros. Esa es la cifra, 1.030, Quique. Primer pequeño gran minuto, Quique Nacher de sí, Valencia. Va. Juanjo, primer pequeño gran minuto. La semana pasada lo superó Francisco de Tomelloso. 
Bueno, pero Quique no ignora que dispone de 50 segundos, ¿eh? Y que debe de contestar correctamente, ya lo sabe. Siete preguntas. Pídame tema, si tiene alguna duda. Si no sabe la respuesta, pida tema, le formularé preguntas del temario de su y bachillerato. Le diré, además, de qué materia le voy a preguntar. Venga, Quique, ahí estamos. Y además tiene un talismán al lado increíble, Andrea, que estuvo el domingo pasado al lado de Francisco. Y claro, es talismán, Andrea... ¿Qué le dice ahora a Quique? Pues muchísima suerte, espero ser otra vez de ayuda, aunque sea mental, aquí al lado. Vale, bien, ¿no? Y desea también ser liberada del reto nuevamente. Claro que sí. Por segunda vez, claro que sí. Quique, preparado, dispuesto, pues escuche. Sobre todo, escucha a Juanjo, esos enunciados, no mire el crono. Y a por la prueba, ahí está. No va a perder nada, solo puede ganar. Todo es positivo, todo. A ganar, suerte. 1.030 euros, cuenta atrás, 3, 2, 1 y adelante, tiempo. ¿Qué día de la Semana Santa se celebra la Pascua de Resurrección? Domingo. Hoy, correcto. ¿Qué parte del ojo humano tiene la función de enfocar? Cristalino. Correcto. ¿Con quién formó un dúo humorístico tip antes de actuar con Coy? Tema. Literatura, ¿qué figura retórica hay en la expresión el blanco lirio? Eh, ¿Reiteración? No es correcto. ¿eh? ¿Qué figura retórica hay en la expresión el blanco lirio? Es un epíteto. Ah, claro. Es un, es un epíteto, es un adjetivo que añade sí. o subraya una cualidad del sustantivo al que acompaña, pero sin modificar su extensión. Uh -huh. El lirio, pues el blanco lirio, es uh -huh. lo mismo, ¿verdad? ¿Y con quién formó un dúo humorístico tip antes de actuar con Coll? Con Joaquín Portillo. ¿eh? Formó pareja artística con Luis Sánchez Polac. Eran tip y top. ¿eh? Eran tip y top. Luego fue tip y Coll. Ya no se le olvida, Quique. No. Tip y top. <risa> ya lo sabe. Quique ha llegado a la tercera, ha llegado a la tercera. Quique, en este pequeño gran minuto, que lo ha hecho muy bien en este primer fin de semana de reencuentro con nosotros... Quique, 670 son suyos, están en su marcador. Así es que nos vemos la próxima semana, Quique. Encantado. Que vaya muy bien el domingo y el lunes de Pascua en Valencia. También es fiesta. Sí. Claro, y nos vemos la próxima semana, Perfecto. Quique Perfecto. Nacher. Gracias. Y Andrea, hoy sí, hoy, hoy sí. hay reto. <risa> suerte, mucha suerte, Andrea. Gracias. Ánimo. Pero antes, Andrea, la pregunta express para los espectadores. Atención, les invito a participar en nuestra pregunta express y ganar 3.000 euros. Recuerden, la pregunta que hemos formulado hoy en las preguntas calientes y es esta. Cantaba Rocío Jurado. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de... A. Caricias. B. Susurro. Si lo sabe, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Atención, el ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora y atentos mañana, mañana lunes, ganador o ganadora de la semana. Muy atentos al programa. Andrea, llega el reto. <risa> Suerte. Gracias. Andrea, concentrada, cuenta atrás. 3, 2, 1 y ahí está Juanjo. Tiempo. Puntar, manchar, pintarrajear, embarrar. Embadurnar. Correcto. Espacio que media entre dos cosas. Distancia. Correcto. Razonamiento para convencer de lo que se afirma Ar o se niega. Argumento. Correcto. Súbito, muy rápido y de efecto inmediato. Fulminante. Correcto. Mirar con cuidado desde un lugar alto lo que está abajo. Otear. Correcto. Movimiento compulsivo del diafragma que produce una respiración interrumpida. Hipo. Correcto. Tocar o rozar suavemente. Acariciar. Casi me ha quitado el hipo. Correcto. ¡Bravo, Andrea! Con esa hermosísima sonrisa de felicidad. Andrea Sánchez, sí. Zaragoza. Enhorabuena. Gracias. Patricia está muy contenta. Sí, claro que sí. Está aplaudiendo a su madre. Claro que sí. Bueno, ha sido un reto fulminante. Y ahí está el marcador. 900, Andrea. Besos. Uh -huh. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Hasta el sábado. Gracias. Y nos despedimos. Feliz domingo de Pascua a todos. Feliz regreso. Gracias, que vaya todo bien. Y si lo desean, mañana, lunes de Pascua, les esperamos aquí también.
una cita con la 2. La 2 sienta bien. Gracias, besos y hasta mañana.